Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Eu sou o Joel Tão Rodrigo e gratidão por sua presença aqui no meu canal. Você já tentou aplicar a lei da atração e ela não teve resultado? Você quer descobrir se o seu pedido que você está fazendo é realmente isso que você quer? Então fique comigo aqui até o final desse vídeo que eu vou te mostrar um jeito para você descobrir isso, beleza? Roda a vinheta! Bom, tem muitas pessoas que tentam aplicar a lei da atração, mas não conseguem êxito. Isso pode acontecer por dois motivos. Um, falta de conhecimento. Dois, aquilo que você está pedindo não ser exatamente o que você quer. Como nós sabemos, o universo ele não entende o nosso, a nossa linguagem é, verbal. Ele entende a sua frequência. Ele entende que você está emitindo como vibração. E essa vibração, você não vai conseguir enganar o universo. Ele vai entender exatamente o que no fundo do seu ser está pedindo. Exatamente o que no fundo da sua mente, no seu inconsciente, você acredita. Essa é a informação verdadeira que você está passando para o universo. E muitas vezes, quando você pede casa, carro, apartamento, isso pode não ser exatamente o que você quer naquele momento. Você pode estar sendo condicionado pelas necessidades das outras pessoas que querem casa, carro, apartamento. Mas para você isso não pode ter muita importância lá no seu interior. E por isso você está emitindo uma vibração fraca, uma vibração sem potência para fazer o seu é, desejo ser co-criado, ser trazido à nossa realidade em forma de matéria. E como você pode descobrir isso? Bom, eu recomendo muito sempre que você siga é, o seu eu superior, que você siga a sua intuição, se você preferir chamar assim. É, como você pode descobrir? Sente em algum lugar tranquilo que você possa não ser interrompido por 5 ou 10 minutos. Coloque o seu celular para despertar com 10 minutos e sente, feche os olhos e faça uma meditação em que você não vai prestar atenção na sua respiração você vai prestar atenção na forma como você se sente como você está se sentindo quando pensa naquilo que é o fruto do seu desejo você vai passar esses 10 minutos 5 é, minutos você vai gastar pensando naquilo que você deseja nos detalhes em toda a, a engenharia que você vai ter que fazer para conseguir aquilo no seu prazer quando conseguir aquilo e como você vai usufruir aquele bem enquanto você pensa em cada detalhe cor, gesto, você vai prestar atenção como você se sente em relação àquele pedido se você se sente bem se você se sente mal ou se você se sente neutro ok? nos outros 5 minutos você vai fazer sim a meditação da respiração você vai parar de pensar em qualquer coisa parar de visualizar e vai apenas respirar pelo nariz e soltar profundamente durante 5 minutos, prestando atenção na sua respiração. Se algum pensamento vier à sua mente, deixe que ele vá sem lutar contra ele. Apenas respire. E quando terminar os 10 minutos, eu quero que você sente, escreva os pontos positivos e os pontos negativos é, daquele desejo que você quer. Então o que, que você vai fazer? Você vai usar o que você sentiu. Eu quero que você some três pontos. Um, o que você sentiu quando fez a visualização? 2. Qual, é, qual foi o lado que teve mais pontos? É, se foi o positivo ou se foi o negativo em relação ao que você deseja? E 3. Em relação ao que você acha que quer? O lado que receber mais votos dos 3, ou seja, 2 a 1 ou 3 a 0, vai ser exatamente o que você está sentindo, o que você está querendo, mas eu quero que você dê mais importância ao que você sentiu quando visualizou é, aquilo que, que você está desejando. Bom, se o que você está desejando te fez sentir mal, mas os outros dois pontos, teve, eu no caderno teve mais pontos negativos, e o que você quer é exatamente isso, mas mesmo assim, quando você pensa naquela coisa e você não se sente bem, eu recomendo que você pare esse pedido e ou é, adie ele, deixe ele para depois, 
é, e foque em alguma coisa que realmente você quer agora ou você examine o seu sistema de crenças. Por quê? Muitas vezes a pessoa pede muito dinheiro. Eu quero ser rico, eu quero muito dinheiro. Mas lá no fundo, é, aquela pessoa foi condicionada pelos pais que ter dinheiro é ruim, que todo rico é ladrão, por exemplo. Então ela não sabe, mas ela se sente mal porque esse sentimento que veio desde os pais dela é, fala mais alto dentro de si e emite essa vibração para o universo. Eu quero muito dinheiro, ela está pedindo, mas a vibração que está sendo emitida é todo rico é ladrão, eu não gosto de rico, eu não quero ser rico. E por isso ela não consegue. Então, é, quando isso acontecer, examine se é realmente aquilo que você quer, ok? Ficou claro que é isso que você quer? Você se sente bem? Então continue esse trabalho de visualização, de exercícios. Tem diversos outros vídeos aqui na série A Lei da Atração Passo a Passo, que é essa que a gente está é, falando mais um episódio hoje. Veja os outros vídeos. Veja o meu blog, joevertonrodrigocursos.com joevertonrodrigocursos.com Tem diversas outras dicas lá para você aplicar sobre a Lei da Atração. Ou até é, clique aqui no link e veja esse livro, O Processo da Manifestação, que vai te ensinar a fazer a lei da atração passo a passo, ok? Mas se você viu que não é exatamente aquilo que você quer, então você pode ou mudar o seu pedido, tentar examinar dentro de você se é isso realmente que você quer, ou você pode trabalhar o seu sistema de crenças, verificar se você não tem nenhum condicionamento ali que está te impedindo de realizar o que você realmente quer. E para isso eu também indico o livro O Processo da Manifestação, porque a autora Catarina aborda a questão das crenças, a questão do seu desejo, do seu propósito de vida. Isso é muito importante na lei da atração. Beleza? Bom, é, a série Lei da Atração Passo a Passo vai ao ar aqui no meu canal, do Joelton Rodrigo, toda quinta às 19 horas. E no próximo episódio da série A Lei da Atração Passo a Passo, eu vou falar... É, três dicas de como você pode aumentar a sua vibração é, de forma simples, de forma prática, para que você consiga fazer o seu pedido, é, a sua visualização. Nós vamos falar sobre visualizações com a lei da atração. Te espero na próxima quinta às 19 horas. Um forte abraço do Joel Elton Rodrigo. Nunca se esqueça, o sucesso está na sua mente. Compartilhe esse vídeo com seus amigos para que eles também tenham acesso a essa informação. É rápido e é só clicar no botãozinho aqui abaixo. Inscreva-se no meu canal para receber os próximos episódios em primeira mão. E se você quer saber realmente a lei da atração passo a passo, clique nesse link aqui que está aparecendo na tela e conheça o livro O Processo da Manifestação, que é de uma amiga minha, um livro que eu adquiri e recomendo muito. Beleza? Forte abraço, Joel Rodrigo e até a próxima. Namastê.